E aí, pessoal? Hoje o caso que eu vou contar pra vocês é sobre o febrônio índio do Brasil. Mais um caso aí de 1900 bolinha, e esse é brasileiríssimo, nascido aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de São Miguel do Jequitinhonha, que eu não conheço, como não conheço várias cidades aqui do meu estado, né? Já disse aqui pra vocês que eu conheço mais São Paulo do que Minas. Mas hoje o caso é sobre o febrônio índio do Brasil. O febrônio nasceu no dia 14 de janeiro de 1895. Sim, é daquela época lá de 1800 bolinha. E foi o segundo irmão entre 14 filhos que os seus pais tiveram. É... Aquela história, né? Muitos filhos, pessoal pobre, casal desestruturado. O pai dele era muito violento. Conhecido na região como Tedorão. Vocês vão ver aí que todo mundo tem um apelido meio estranho nessa família. Mas o Febrônio nasceu aí nessa família totalmente desestruturada. Seu pai era extremamente violento, agredia ele, agredia... Aliás, agredia os filhos e a esposa, né? E o Febrônio não nasceu com o nome de Febrônio. Não nasceu com o nome de Febrônio índio do Brasil. Ele adotou esse nome. O nome dele verdadeiro foi... Febrônio Ferreira de Matos. Ele usava esse índio do Brasil como um pseudônimo, né? Ele se apresentava para a polícia, para os psiquiatras, para todo mundo, para os jornalistas, como índio do Brasil, Febrônio índio do Brasil. Eu chamaria hoje isso de nickname, né? Mas era o pseudônimo que ele usava. E na cabeça dele, ele realmente acreditava que ele era um ser de luz, um, um escolhido. Um filho da luz, ele se dizia um filho da luz, que a gente vai ver mais pra frente, que é totalmente ao contrário, né? Ele só era meio doido mesmo. Por volta de 1907, aos 12 anos, o Febrônio fugiu de casa e foi trabalhar como copeiro em Diamantina, depois de pegar carona com um cacheiro viajante. Ele passou aí por várias cidades e acabou aí se instalando em Diamantina e conseguiu um trabalho de copeiro nas mansões da região. Depois de um tempo, ele se mudou para Belo Horizonte e acabou se mantendo com o trabalho de engraxate e também prestava serviços domésticos é, nas mansões de Belo Horizonte, aí, como copeiro, provavelmente. A gente vai perceber aí que ao longo dessa história, aparentemente, o Febrônio era um pouco nômade, porque ele viajava muito, se mudava bastante, e também para fugir da polícia, né? Ele não era nem um pouco bobo, ele era doido, mas não era bobo. Aos 14 anos, o Febrônio mudou para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do país, né? Em 1900 e alguma coisa... Rio de Janeiro ainda era a capital, ele se mudou para lá, ficou um tempo no Rio, voltou para Belo Horizonte. É, a polícia já estava atrás dele, ele se intitulava nessa época de Pedro de Souza e acabou voltando de novo para o Rio de Janeiro para começar aí a sua vida indecorosa, né? A partir daí que realmente ele começou a cometer crimes bem pesados, diga-se de passagem. Entre dois, dois mil, ó, entre 1916 e 1929, o Febrônio teve várias passagens pela polícia, muitos crimes como fraude, chantagem, suborno, furto, roubo e vadiagem. Gente, eu fico pensando o que era considerado vadiagem naquela época, né? Mas essas aí foram as coisas que acabaram caindo na ficha criminal dele. Então, ele teve várias passagens pela polícia. E ao que tudo indica, ele passou a acreditar que realmente era um enviado de Deus por volta de 1920. Em uma das suas prisões, ele dizia que teve uma visão, ele viu uma aparição, enquanto lia a Bíblia em um dos intervalos de um tratamento que ele fazia. Nessa época, ele estava preso na colônia correcional de Dois Rios, na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, né? E ele fazia um tratamento de praxiterapia, que aparentemente é um tratamento feito em doentes com dores crônicas. Então, essa aparição aí, que era uma mulher de cabelos longos e loiros, apareceu para ele na no... à noite, enquanto ele lia a Bíblia, e no intervalo desse tratamento. Então, a gente não sabe se ele realmente estava tendo um surto psicótico, se era a consequência da medicação que ele tinha tomado, mas ele viu esse fantasma, não sei, essa aparição aí no meio desse tratamento. Essa mulher disse pra ele que ele deveria tatuar no peito e também no, no tórax, né? As iniciais das palavras Deus, caridade, virtude, santidade, vida e imã da vida. Essa tatuagem seria um talismã e todos que tivessem essa tatuagem seria... É, protegidos por ela. Segundo o Febrônio, uma das missões dele, tam, 
Gente, tá gravando? Nossa, que susto, eu achei que não tava gravando. Mas enfim, segundo o Febrônio, uma das missões dele, além de fazer a tatuagem em si próprio, era também tatuar meninos. Mesmo que fosse contra a vontade dessas crianças, desses garotos, ele também deveria tatuar esses nomes aí é, em outros meninos, mesmo que fosse a força. E assim, ao longo do tempo aí, a gente vai ver que ele realmente chegou a fazer isso. Além das iniciais dessas palavras, ele tatuou também Eis o Filho da Luz. E nesse período também de prisão, ele começou a escrever o livro dele, que se chamava As Revelações do Príncipe do Fogo. Foi publicado em 1926, mas as palavras eram realmente incompreensíveis e ele dizia que teriam sido reveladas para ele em sonhos, essas palavras. Então, ele teve aí um livro publicado em 1926. Febroni saiu dessa colônia em 1921 e abriu uma cooperativa médica, gente, chamada Auxiliadora Médica, que foi parar até nos classificados de um jornal aí da época. Um dentista chamado Bruno Ferreira Gabina viu esse classificado e foi procurar emprego lá na associação do Febrônio que prontamente se associou a ele, os dois aí começaram a atender. O Febrônio alugou uma sala comercial para o Bruno e os dois começaram a atender nessa sala comercial e ele começou a dar assistência como né, assistente de dentista para o Bruno. Ficaram um mês nessa sala comercial e depois desse mês os dois sumiram sem pagar o aluguel e simplesmente até hoje não se sabe realmente o paradeiro do Bruno, né? É, não se sabe se realmente o Febrone matou o Bruno ou se não. Não sabe o que aconteceu com o Bruno. Só se sabe que eles ficaram um mês nessa sala e depois os dois sumiram. Mas provavelmente ele fez alguma coisa com esse Bruno. Em 1922, o Febrone tinha roubado o diploma do dentista, né, do Bruno. E ele começou a atuar como dentista para fazer extrações de dentes. Ele era extremamente sádico e ele gostava, né, de ver os pacientes sofrerem. E ele ficou um bom tempo atendendo com o diploma do Bruno nessa região. Gente, pasmem, o consultório dele era em pleno centro do Rio de Janeiro, na rua Visconti do Rio Branco. E assim, né, de início, ninguém percebeu nada. Ele chegou a extrair vários dentes saudáveis das pessoas também, até porque ele não era dentista de verdade, então ele não sabia quais dentes deveriam ser mesmo extraídos. E ele gostava mesmo de ver as pessoas sofrerem, né? Depois de um tempo, por conta da má fama e da perseguição da polícia também, o Febrone deixou de atuar como um falso dentista e abriu nesse local que ele usava como consultório odontológico uma agência de empregos. Sim, gente, ninguém, tipo, sabe, ninguém via a cara dele, não. Ele abriu uma agência de empregos, obviamente, né, mentiu para várias pessoas, ele cobrava uma taxa dessas pessoas que iam a procurar emprego, ou seja, você já estava desempregado na merda, e aí ainda lá tinha que pagar uma taxa e o cara desapareceu depois de um tempo com o dinheiro de todo mundo, porque a polícia já começou a desconfiar, né, porque várias pessoas aí reclamando, relatando a mesma coisa, a polícia começou a desconfiar dele. E por conta disso, ele se mudou para Bahia e lá também ele começou a atuar como dentista. Ele usava o nome de Dr. Febrone Silmões de Melo, índio do Brasil. Vocês vão ver aí que ele praticamente usou esse índio do Brasil em todos os nomes que ele adotou, quase todos os nomes que ele adotou. Então, ele começou aí a atuar na Bahia também como dentista. E lá ele fez a mesma coisa, era extremamente maldoso e sádico com os clientes, com os pacientes, né? Extraía dentes que não precisavam, até porque ele não tinha conhecimento técnico nenhum para isso. E depois de arrancar bastante dentes sem necessidade, ele se mudou para Mimoso do Sul e assumiu a identidade médica dessa vez usando novamente o nome do dentista Bruno Ferreira Gabina. Ele ficou pouco tempo nesse local porque duas crianças acabaram morrendo em decorrência de medicações que ele havia prescrito. Então, né, quando, assim, criança tá envolvida, geralmente o apelo social é maior. Então, ele ficou muito pouco tempo nesse lugar e sumiu também. Já em Minas Gerais, novamente, na cidade de Rio Casca, ele usou o nome de Uzeda Filho e também passou a atuar como médico ali. E só foi embora depois que uma mulher acabou falecendo nas mãos dele em trabalho de parto. Então assim, né, gente? A... Ele era realmente muito sádico. O prazer dele era causar sofrimento. Em 1926, o Febrone voltou 
para o Rio de Janeiro e acabou preso em, em um hospital psiquiátrico por conta de, dessas investigações aí que a polícia já estava fazendo. E ele foi considerado doente mental, né, pelo psiquiatra que atendeu ele, porque o delegado que prendeu ele levou ele pelo... Porque o delegado que prendeu ele levou ele para o hospital psiquiátrico porque ele estava delirante, não falava coisa com coisa, só contava mentiras compulsivamente. Então ele resolveu é, chamar um médico para fazer uma avaliação e constataram que ele tinha mesmo problemas mentais. Isso aí não precisava nem de um psiquiatra, né, para constatar, porque um cara que mente desse jeito, assume várias personalidades, ele realmente não... Não é normal. Em 1929, o Pebroni começou a praticar crimes íntimos. É, ele começou a fazer isso quando ele ainda estava preso. E ele acabou abusando intimamente de dois colegas de cela. E tentou também abusar de um terceiro que por, que por oferecer resistência a ele foi espancado até a morte. Esse rapaz chamava de Jalma Rosa e na ocasião ele ainda era menor de idade. Mesmo aí com esses abusos aos colegas de cela... Com essa morte do colega de cela dele, ele foi liberado, gente. Não durou muito tempo a prisão dele, não. Ele foi liberado, mas voltou a ser preso novamente em 21 de fevereiro de 1927. Porque ele estava simplesmente no Corcovado, lá no Rio de Janeiro, né? Dançando completamente nu, com o corpo pintado de amarelo. Com uma criança amarrada a um tronco de uma árvore. Então, ele... Amarrou essa criança na árvore. Tava lá dançando na frente dela, a criança apavorada. É, nu, com o corpo pintado de amarelo, chamaram a polícia para ele, ele foi preso, e aí os vizinhos dele disseram pro delegado que mais cedo ele estaria cozinhando na casa dele uma cabeça humana que ele tinha pego no cemitério da cidade. E por conta disso, o delegado falou, hum, não vou assumir essa bronca não, e mandou de novo ele para um hospital penal, que chama... Não, mandou ele para o hospital Nacional de Psicopatas, onde novamente dois psiquiatras atenderam ele e atestaram que ele sim era doente mental. Mas, gente, né, como o pessoal aí parece que não estava se importando muito, o Febrioli sempre acabava na rua. Ele não ficava nem preso na cadeia de verdade e nem preso nos hospitais psiquiátricos, manicômios judiciários que... É a prática aí, não sei se hoje em dia é assim, mas na época era. Acho que hoje em dia é, ainda é assim também, né? Mas ele acabava sempre conseguindo sair. Em abril de 1927, ele conseguiu novamente ter alta. Ele saiu desse hospital para psicopatas, levando junto a ele um outro paciente que também teve alta, um rapaz de 17 anos, prometendo a esse rapaz que ele teria um emprego na clínica odontológica dele, que obviamente era mentira, né? No caminho, eles encontraram com outro rapaz que também, em uma promessa de emprego, foi junto a eles. E o Febrone levou esses dois rapazes para um lugar que hoje em dia é o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ali ele tatuou os meninos, os dois ficaram apavorados, né, sem saber o que fazer. Ele tatuou os meninos e ele cometeu abuso íntimo com os dois também. E depois, ele nessa ocasião, ele não chegou a matar esses meninos. Ele... Eu não sei se eles fugiram ou se ele deixou eles irem embora, mas esses dois, graças a Deus, né, não foram é, assassinados nesse, nesse dia. Em agosto de 1927, com a ladainha também, de novo, de emprego, as pessoas, pelo jeito... É, o, o psicopata, ele é sedutor, né? Ele consegue seduzir muito bem. De novo, com a ladainha de emprego, ele conseguiu convencer um garoto de 18 anos a acompanhar ele para conseguir uma vaga de emprego. Nessa ocasião, ele tatuou o rapaz e foi preso. E mesmo abusando de outros dois é, colegas na cela, ele foi solto em 8 de agosto de 1927. Ele saiu de lá usando uma farda azul e um boné que ele tinha é, roubado de um companheiro de cela. Com isso, no dia 13 de agosto de 1927 também, ele convenceu a família de um rapaz de 20 anos a deixar o rapaz ir com ele em uma agência, não era uma agência de empregos, ele tinha prometido um emprego para o rapaz em uma companhia de ônibus como cobrador, e eles deixaram esse rapaz ir com ele. No meio do caminho, ele abusou do garoto, tatuou o garoto e é, matou ele. Então, com isso, ele fugiu, né? Porque a polícia já estava meio desconfiada, esse crime tomou uma repercussão aí que ele não queria, ele acabou fugindo para Petrópolis para Petrópolis. Nessa ida dele para Petrópolis, lá ele chegou 
se dizendo dentista de novo, né? Com, é, comprou um terno de um alfa... uh! comprou um terno de um alfaiate local, deu a farda que ele estava azul como garantia do primeiro pagamento para esse alfaiate. E quando o alfaiate foi até o hotel, ele se hospedou em um hotel chique, hein, gente? Quer ver? O nome do hotel é o Hotel Rio Branco. E se passou novamente pelo Dr. Bruno, né? Ele se hospedou nesse local, é, se passou pelo Bruno, comprou um terno chique, né? Pra se apresentar aí como um dentista. Quando o alfaiate foi é, no hotel cobrar a segunda parcela do terno que ele tinha comprado, ele disse que o alfaiate estava com um edema no pescoço e ofereceu o tratamento. O alfaiate aceitou. Ai, coceira no nariz. Nesse que o alfaiate aceitou, ele aplicou no alfaiate tintura de iodo, que é uma composição praticamente pura do iodo. Aproveitou provavelmente que o alfaiate estava aí sentindo dor, né? Porque vocês já, não sei se vocês já viram o iodo, mas o negócio que a gente usa já é diluído e queima, que é uma beleza. Imagina uma mistura aí praticamente natural do iodo. Ele aproveitou para cortar o alfaiate com um canivete. No susto, o alfaiate conseguiu fugir dele, não voltou nem para pegar mais nada de dinheiro e foi embora. Com isso, o Febrônio voltou de novo para o Rio de Janeiro. Nessa volta dele do Rio de Janeiro, ele conseguiu convencer a família de um garoto de 10 anos. Gente, 10 anos. Quem é a família que deixa um garoto de 10 anos é simplesmente ir embora com um estranho, com uma promessa de conseguir um serviço para ele de copeiro. Se bem que naquela época, né, isso era muito comum. Mas eles deixaram esse menino de 10 anos e com ele embora. E no meio do caminho, o Febrônio conseguiu convencer essa criança a deixar ser tatuado com a promessa que ele daria um terno para ele. E mais tarde, ele assassinou esse menino no mesmo lugar que o corpo do garoto de 20 anos foi encontrado. Finalmente, em 31 de agosto, como o caso do garoto de 20 anos tinha tomado uma repercussão enorme, é, a polícia conseguiu prender o Febrônio na estação de trem da Estrada de Ferro de Leopoldina, na estação Barão de Mauá. E ele foi reconhecido pelo, garoto, pelo pai do garoto de 20 anos e também pelo pai do garoto de 10 anos. É, inicialmente, ele negou, mas o delegado conseguiu convencer o Febrônio, dois dias depois, a assumir os crimes, né, a autoria dos crimes. E ele alegou ter feito isso por, é, em servidão ao Deus vivo que ele acreditava. Essa aparição que ele teve aí na cadeia dizia que uma das missões dele era convencer as pessoas de que Deus não tinha morrido. Mas Deus morreu, gente? Até onde eu sei, Deus não morreu, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas ele disse que fazia essas coisas em homenagem, em oferenda a esse Deus vivo dele. Ele foi preso nessa ocasião, ficou aí um tempo preso. Em 19 de setembro de 1927, ele foi indiciado pelo assassinato dos dois garotos, mas os outros vários crimes que ele cometeu é, ficou por isso mesmo, foram excluídos do processo. Até hoje, nem, ninguém se sabe se realmente o Bruno foi assassinado por ele, porque na época ele sumiu. Depois dessa saída dele com o Febrônio, ele desapareceu, nem a mãe dele sabia aonde o menino tinha ido parar, o rapaz tinha ido parar, né? É, na época, vários psiquiatras que atenderam o Febrônio foram entrevistados, todos eles alegaram que sim, o Febrônio tinha problemas mentais e não tinha capacidade nenhuma de conviver em sociedade, e aí ele foi preso, né? Em 1928, é, quando ele foi condenado, o Febrônio foi diagnosticado como psicopata, então ele não sentia afeição por ninguém, é, remorso, nada do tipo. Em 8 de fevereiro de 1935, ele conseguiu fugir, gente. Ele aproveitou aí a distração dos guardas e conseguiu escalar um muro de 4 metros de altura, mas não ficou solto por muito tempo, porque depois de alguns dias, um homem foi à delegacia e disse que estava hospedando esse cara, esse Febrônio, a pedido do irmão dele. Ai, gente, brincadeira, viu? A carta da mãe tinha que passar logo agora. É minha câmera tá acabando a bateria. Oh, e hoje eu tô no fim do vídeo. Bom, aí depois que o carro da pamonha passou, né, a gente volta. É, esse cara que foi denunciar o Febrônio disse que foi o irmão do Febrônio que pediu pra que ele hospedasse ele é, na casa e que ele só soube quem realmente era o Febrônio porque a polícia começou a colocar é, 
fotos dele no jornal procurando ele, né? Então ele foi lá e denunciou. O Febrônio ficou preso desde então até a sua morte em 27 de agosto de 1984, quando ele morreu aos 89 anos de efisema pulmonar. Foi enterrado discretamente em 5 de setembro do mesmo ano no cemitério do Caju. E é isso, gente. Uma curiosidade aí é que o caso do Febrônio, esses casos na época, é, influenciaram muito na cultura é, local né, do Brasil. Várias, vários livros foram escritos referentes a isso, músicas, peças de teatro. Então, chegou a, o negócio foi tão sério que chegou a influenciar é, na cultura artística do Brasil. E é isso, pessoal. Vocês já conheciam o caso do Filho da Luz? Ele foi aí ganhou o apelido também do Filho da Luz, Febrônio, índio do Brasil. Eu conheci pesquisando aí para trazer assuntos para vocês. Achei bem macabro, né? Bem loucão. Ele realmente era um psicopata. Que loucura. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de compartilhar o vídeo também. Me sigam em todas as redes sociais. E até mais. Tchau.